ప్రచున్ మీడియా ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారం ఈరోజు మీతో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ఎలా సాధించాలి అనే అంశంపై నా ఒపీనియన్ మీతో షేర్ చేయదలుచుకున్నాను మళ్ళీ హిస్టరీకి వెళ్తే అండ్ హిస్టరీ అండ్ ప్రజెంట్ సినారియో మాట్లాడుకుంటే మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ అయిపోయింది తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ టైం తర్వాత సెకండ్ టైం ఎలక్షన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సో మధ్యలో వేరియస్ రీజన్స్ వలన అక్కడ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఏం కనబడలేదు అంతా టెంపరీ అని మైండ్లో సెట్ అయిపోయింది జనాలందరికీ అయితే ఈ కారణాలు నేను ఇన్ ద ప్రీవియస్ దాంట్లోనే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవి ఉండకూడదు అన్నాను బేసికలీ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ మెయిన్ దేని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ రెండు నేను నాకు మెన్షన్ చేసిన పక్కకు పెడితే డెఫినెట్గా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అండ్ ఒక రికగ్నిషన్ అనేది మన ఇండియా లెవెల్లో వస్తుంది పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లీవింగ్ పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత డిజైర్స్ అనేది అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్ మీకు తెలుసు డిజైర్స్ ఆర్ బ్యాక్ బై వాంట్స్ సో ఎవ్రీబడీ కెన్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ వాంట్స్ అండ్ డిజైర్స్ సో ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇయర్ ఇక్కడ మెయిన్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ మెయిన్ ఏంటంటే మనకున్న ప్రజెంట్ సినారియో స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ట్యాప్ చేయాలి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ట్యాప్ చేయాలి క్యాపిటల్ రేషియో ఉంచుకోవాలి బాగా తర్వాత అడాప్షన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మరి అది కాకుండా ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్లో వెళ్ళాలి తర్వాత ఈ సబ్సిడీస్ అనేది గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తూ రావాలి దీనికి మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నమెంట్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ వేరియస్ స్కీమ్స్ టు సపోర్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అసలు సరిపోదండి ఏం చేత అంటే ఈ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రావాలి అంటే నేను చెప్పినట్టు ఇందాక ట్యాపింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ హ్యావింగ్ అ సఫిషియంట్ క్యాపిటల్ తర్వాత ట్యాపింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే మనము ఒక స్టేజ్కి రాగలుగుతాం అఫ్ కోర్స్ అ థాట్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ జుడిషియరీ క్యాపిటల్ అవి మూడు ఇన్ఫాక్ట్ వేరు వెన్ కంపార్డ్ టు ది డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ కోచ్లో అవి డెఫినెట్లీ ఉండాలి దే ఆర్ పిల్లర్స్ ఫర్ ది స్టేట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఐ సెడ్ దే ఆర్ పిల్లర్స్ ఫర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ ట్యాపింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనే వచ్చే లోపల న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడెడ్ by the nature to us human resources manishi kunna aalochana shakti manishi lo unna naipunyata already naipunyata ne pudtaru peruntuna koldi avanni practice lo kochestayi tarvata daniki malli sufficient capital pettukovali latest adoption of technology pettukunte growth vaches deeni kosam manamu మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు ఇది ఏంటి జ్యుడిషియరీ అని ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ అని ఇది లెజిస్లేటివ్ అని దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడిపోతుంది ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది విల్ బీ గెటింగ్ ఇన్ టు ది లైన్ ఆఫ్ పావర్టీ విశ్వ సర్కిల్ విశ్వ సర్కిల్ ఆఫ్ పావర్టీ అంటారు అది దాన్ వేరియస్ థీరీస్ ఇక మళ్ళీ మనం అప్లై చేసుకొని దాన్ని ఆపరేషన్స్ లో పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ మనం పైకి తీసుకురావాలి మన ఎకానమీని టేక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జిల్లా కృష్ణా జిల్లా డిస్టిక్ కృష్ణా కృష్ణా డిస్టిక్ లో ఏముంది 
మనకు ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ థర్టీన్ డిస్టిక్స్ కృష్ణా గుంటూర్ నుంచి అటు శ్రీకాకుళం వరకు ఇటు తిరుపతి వరకు రాయలసీమ జోన్ అండ్ ఆంధ్ర జోన్ మీ అందరికి తెలుసు ఏ జిల్లా దేనికి ప్రాముఖ్యత ప్రతి జిల్లాకి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది ఆ ప్రాముఖ్యతని మనము అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనము దాన్ని ప్రొడక్షన్ సైడో లేకపోతే సర్వీస్ సెక్టర్లో ముందుకు తీసుకెళ్తే డెఫినెట్గా డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అన్ ఇయర్ సో దిస్ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇందాక డిసెంట్రలైజ్డ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అని మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో నేర్చుకున్నాము మళ్ళీ ఇందాక కూడా అన్నాను త్రీ క్యాపిటల్స్ అంటూ బట్ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ పెడితే ఆబ్వియస్లీ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ట్యాప్ చేయడం వలన దెన్ ఆల్సో ద సర్వీస్ సెక్టార్ పెరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవి లేవు అనేవి లేదు అన్నీ ఉన్నాయి మనకి సమృద్ధిగా నదులు ఉన్నాయి సముద్రము నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను ఎ బిగ్ స్ట్రెచ్ మనకి సముద్రం ఉంది బే ఆఫ్ బెంగాల్ మరి అది కాకుండా మనకి పోర్ట్లు ఉన్నాయి రైల్వే ఉంది మళ్ళీ వాటర్ పోర్ట్ ఉంది రైల్వే ఉంది ఎయిర్ ఉంది తర్వాత రోడ్ ఉంది రోడ్లో కూడా నేను చెప్తూ వచ్చాను రోడ్స్ చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవచ్చు దే ఆర్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్కి బాగా పనిచేసి ఎందుకంటే ఫాస్టర్గా యొక్క మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని రన్ చేయొచ్చు మనం పాత రోజుల్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒకటి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నౌ వెల్ అడ్వాన్స్డ్ వీ హ్యావ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ బ్యాంకింగ్లో మళ్ళీ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఉంది కోఆపరేటివ్ బ్యాంకింగ్ ఉంది సో నోవేర్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ క్రిటిసిజం లేదు అక్కడ ఎందుకంటే ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే మెయిన్ మనది ప్రైమరీ సెక్టార్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ దట్ ఈస్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రియల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇస్ ప్రైమరీ ఇండస్ట్రియల్ ఇస్ సెకండరీ టెరిషరీ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టార్ అంటే మీరు తెలుసు సర్వీస్ సెక్టార్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ సర్వీస్ సెక్టార్లో ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను దట్ ఈస్ విచ్ కామ్స్ అండర్ రోడ్స్ రైల్ అండ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో ఎయిర్ అండ్ కొత్తగా వచ్చింది ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా వచ్చింది ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా లాడ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ గ్లోబలైజ్ గ్లోబలీ చేసుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే మంచి హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే ఎడ్యుకేటెడే అండ్ కొత్త పాలసీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొచ్చింది ప్రమోటింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆ పాలసీలో డెఫినెట్గా ఇఫ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆబ్వియస్లీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ జనరేటెడ్ నాట్ కమ్ ఫార్వర్డ్ దే విల్ గెట్ జనరేట్ అండ్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గో ఫర్ దేర్ ఎకానమీస్ అర్నింగ్ మనీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎంప్లాయర్ దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్స్ పెరుగుతాయి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరుగుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ డెఫినెట్లీ వన్ కెన్ ఎంజాయ్ బై బికాస్ ద ప్రైస్ ని మనము బీట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో ఈ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇందాక నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత టెలిగ్రాఫ్ సిస్టమ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ హాస్పిటాలిటీ ఇవన్నీ దండిగా ఉన్నాయి మనకు ఆంధ్రలో హాస్పిటాలిటీ ఎందుకు అన్నానంటే సముద్రం పక్కన ఉన్న నది పక్కన ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో మంచి లీజర్ పీరియడ్ పెట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ గ్లోబల్లో ఉన్న ఐడియాస్ని అడాప్ట్ చేయాలండి అడాప్ట్ చేసి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే దానికంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ మన ఆంధ్ర కంటే వేరేవి లేవని నాకు నాకున్న అనుభవంలో నేను చెప్పగలుగుతున్నాను తర్వాత 
ఆ డెవలప్మెంట్ వలన గ్లోబల్లీ రికగ్నేషన్ వస్తుంది మనకి ఏది ఆ సర్వీస్ సెక్టార్లో టూరిజం అనేది నేను చెప్పేది మళ్ళీ కొన్ని ప్లేసెస్లో పిలిగ్రిమేజెస్ ఉన్నాయి మన ఆంధ్రాలో అక్కడ మీరు చూడండి ది వరల్డ్స్ టాప్ టెంపుల్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ టెంపుల్ ఆఫ్టర్ వాటికన్ సిటీ అంటారు తిరుపతి సో గుడ్ ఇన్కమ్ ఉన్న ప్లేస్ అది అట్లాగే విశాఖపట్నంలో సింహాచలం విజయవాడలో కనకదుర్గ ఈస్ట్ గోదావరిలో అన్నవరం అరసవల్లి శ్రీకాకుళం సో ఇలాగా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పిలిగ్రమేజ్ సెంటర్ ఉంది ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది ఒక జిల్లా తీసుకుంటే సస్యశ్యామలంగా ఉంటాయి ఆ జిల్లాలన్నీ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా డిస్టిక్ అండ్ గుంటూరు అఫ్కోర్స్ నెల్లూరు ఈ ఏరియాస్ తీసుకుంటే క్రాప్ బాగా వస్తుంది అక్కడ గుంటూరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనుకోండి అగ్రికల్చరల్ సైడ్లో వచ్చేటప్పుడు టొబాకో టొబాకో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ ఉందండి అందరూ గమనించుకోవచ్చు అది మెయిన్ ఆఫీస్ టొబాకో బోర్డ్ ఆఫీస్ గుంటూరులో ఉంటుంది అంటే దాన్ని బట్టి మీరే ఆలోచించండి ఎంత పొటెన్షియాలిటీ ఉంది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రాకి తర్వాత ఆ ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు టొబాకో చిల్లీ ఉంది తర్వాత ఇంకోటి కాటన్ ఉంటుంది చాలా ఫేమస్ ఆ గుంటూరు జిల్లాలో అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి వన్ మంత్లీ క్రాప్స్ ఉన్నాయి అవి వేరు నేను చెప్పేది మరి అలాగే ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చేటప్పుడు సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది కోకోనట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ మీరే చూడొచ్చు అక్కడ మళ్ళీ వెస్ట్కి వచ్చే లోపల ఈస్ట్ వెస్ట్లో నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఫిషరీ ఉంది అంటే ఐ మీన్ ఆక్వాకల్చర్ దాంట్లో మీకు మళ్ళీ ప్రాన్ ప్రాన్ వస్తుంది తర్వాత ఫిషెస్ వస్తాయి అండ్ వాటర్ రిలేటెడ్ వాటర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో యూ కెన్ రన్ దియర్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్నిటినీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వలన ఆబ్వియస్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనలో ఒక సేవింగ్ హ్యాబిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ సేవింగ్ హ్యాబిట్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతే క్యాపిటల్ జనరేట్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ జనరేట్ చేస్తే గ్రోత్ వస్తుంది సో ది ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఇవి సో ప్రతి ప్లేస్లో ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నో డిస్టిక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వెరీ ఓపెన్లీ ఏ డిస్టిక్ ఆంధ్రాలో తక్కువ ప్లేస్ కాదు ఓన్లీ వీ నీడ్ టు ట్యాప్ నేను ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ట్యాప్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ విత్ ద క్యాపిటల్ అండ్ అడాప్టింగ్ ద టెక్నాలజీ ఈ అడాప్టింగ్ ద టెక్నాలజీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్ని ప్లేసెస్లో అన్ని కావలసిన ఫెసిలిటీస్ గాడ్ ఈస్ గివెన్ గాడ్ మీన్స్ జిఓడి మీన్స్ జనరేటర్ ఆర్గనైజర్ డిస్ట్రాయర్ ఈ ఓన్లీ గివ్స్ ఇస్ ఆల్ న్యాచురల్గా వచ్చేది అది గివెన్ గిఫ్ట్ బై ది నేచర్ సో ఆ నేచర్ ద్వారా వచ్చిన వాటిని ఎయిర్ వాటర్ అండ్ సాయిల్ ఇలాగా ఉన్నాయి వాటిని మనం పాడు చేసుకోకూడదు పాడు చేసుకోకుండా తక్కువ ఖర్చుతో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేస్తే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరికి తెలుసు ద వరల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ గ్లోబలైజ్డ్ ఇండియా ఆల్రెడీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గ్లోబలైజ్డ్ and uh, with a good liberalized policies towards the economy a liberalization unna valana adoption of the technology from different countries for particular factor a factor ante water utility factor water ka kanda natural resources resources exploring factor human resources exploring factor how to go ahead by adopting the latest technology latest methods అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ వీటికి కంపల్సరీ దీన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా గ్రోత్ అనేది ఎక్కడా ఆగదు డెవలప్మెంట్ లేకుండా ఉండదు అందరూ వేరే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ఏంటి అంటే ఏంటో లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అమరావతి అని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నం అని జుడిషియరీ క్యాపిటల్ కర్నూలు అని viewers my small uh, a word from my side is please do not have those feelings 
let the government go with governance but even if the government if it is not if there is government is not coming forward we being the citizens of the state of andhra pradesh we should adopt or in ourselves certain methods certain policies in gearing up our economy that is micro level economy the addition of micro factors leads to macro factors means okoka jilla lo nenu meeku cheppinattu okoka jilla lo oka jilla ki okoka jilla ki oka strength anedi undi aa strengths anni correct ga kalipi synchronize chesi evariku vaallu no caste bias no community bias no regional no differences of gender male female or transgender andaru okate కలిపి సమిష్టిగా వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అన్ని జిల్లాల నుంచి మంచి గ్రోత్ వస్తుంది మంచి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది అండ్ దట్ విల్ బి ది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వైర్ ఇన్ ద స్టేట్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ది డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు సే ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అన్ ఇయర్ దట్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్ టు ది గవర్నమెంట్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ వన్ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ the disadvantage thinking about the disadvantages my word straight to you all is please shed the feelings of the caste the community they are main i am main i am finding in the state of andhra pradesh there are more obstacles these two factors are more obstacles for the development and growth so you should not practice this and please adopt keeping away all the differences think about only the development and growth and remove the poverty go for more education more adoption of methods and technologies and definitely this will lead to the growth and economy of the uh, uh, state of andhra pradesh then definitely the thought of the capitals three capitals never arises adi dani pane adi cheskuntu potundi deeni valla em chestunnarante andaru chese chinna tappu endante andaru divert ayipoyi అయ్యో ఏమో అయిపోతుంది ఏమో అయిపోతుంది అని ఏమి కాదు ఎవరి ప్లేస్ ని వాళ్ళు మంచిగా డెవలప్ చేసుకుంటే లెజిస్లేటివ్ చేసే పని లెజిస్లేషన్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషరీ జ్యుడిషరీ సో ఎవ్రీబడి సపోజ్ టు డెవలప్ దేర్ ఓన్ టెరిటరీ వేర్ దే హావ్ టేకన్ బర్త్ అండ్ దే సీ దట్ డెవలప్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ గ్రోత్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకు కూడా సమానంగా హక్ ఇది ఉంది రోల్ ఉంది అక్కడికి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనుకోండి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ దాంట్లో కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతే సో డెఫినెట్లీ ద రోల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆర్ స్టేట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ బికమ్ రోల్ మోడల్ ఫర్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ అండ్ వీ షుడ్ బి ఎగ్జాంపుల్ వీ షుడ్ బి షోన్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్స్ వేర్ ద టాపిక్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర డెవలప్ అయిందని చెప్పుకునే అవకాశం తీసుకురావాలి అండ్ వీ షుడ్ బి రోల్ మోడల్ ఆల్సో అల్టిమేట్లీ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ అవే ప్లీజ్ పే ట్యాక్సెస్ డూ నాట్ అవాయిడ్ ట్యాక్సెస్ యూ మస్ట్ పే ట్యాక్సెస్ ద స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ డెఫినెట్లీ దోస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ అస్ అక్కడ మన కాంట్రిబ్యూషన్ నేషన్ లెవెల్లో ఎంత ఉంది అనేది ఎస్టాబ్లిష్ కనబడతా ఉంటుంది ఆ ట్యాక్ కనబడతా ఉంటుంది అహో దీస్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర దే ఆర్ గుడ్ పేయర్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని కనబడతా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ నుంచి ఏం సపోర్ట్ రావాలో ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది ఎందుకంటే మన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక మనకు మీన్స్ బాగా ఉన్నాయి మనకి మీన్స్ బాగా ఉన్నాయి ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ట్యాప్ దెమ్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ట్యాప్ ద నాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఏరియాస్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఉంది ఐరన్ ఓర్ మళ్ళీ అక్కడ బాక్సైట్ అల్యూమినియం ఉంటుంది ఇక్కడ శ్రీకా ఆ రాయలసీమలో మళ్ళీ ఐరన్ ఓర్ ట్యాప్ చేశారు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు స్టీల్ ప్లాంట్ ఆల్రెడీ మీకు స్టీల్ ప్లాంట్ వైజాగ్ లో ఉంది తెలుసు మీకు విశాఖపట్నంలో అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వై బికాస్ అక్కడ నాచురల్ రిసోర్సెస్ ఈజీలీ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ త్రూ రైల్ అండ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది అందుకోసమే అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ మేకింగ్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ దే బట్ డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్ అక్కడ అది లేకపోతే వేరే జిల్లాలో యూ ఓపెన్ అ బ్యాంక్ ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఓపెన్ అ బ్యాంక్ మీరే ఒక బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బ్యాంక్ మంచి బ్యాంక్ లో ఓపెన్ చేస్తే పన్నెండు బ్యాంకులు ఒక్కొక్క జిల్లాకి డెవలప్మెంట్ అవుతుంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయండి ఎందుకంటే గ్రోత్ వస్తుంది కనుక
ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనలో మనం మనం మన మాస్టర్ గా ఉన్నాము ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎడ్యుకేట్ అయి ఉన్నాము ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నది ఎక్కడో గ్రామంలో నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఆ జిల్లా కేంద్రాల నుంచి చేసుకుంటే ఇంకా పెరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే అర్నింగ్స్ పెరుగుతాయి అర్నింగ్స్ పెరిగితే ఆబ్వియస్లీ విల్ బి పేయింగ్ ట్యాక్స్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది గ్రోత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం మైండ్ లో పెట్టుకొని ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ కి ముందుకెళ్తే డెఫినెట్ గా విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ నాట్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ బ్యాడ్ థింకింగ్ అబౌట్ ది త్రీ క్యాపిటల్స్ అదేమో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది కాదు అండ్ and uh, do not have the political involvement ekko undakodadu ee development factors ki vachina kada and politically get do not get motivated politically and with this i want to sign off the word which i want to say thank you